活在城市中间，每个人都大汗淋漓，但时间不会停歇。互帮互助，只为更好的生活。说声谢谢。镜头一转，大家来个合照，一起比个耶。每套房子都有他们特定的住址，每个角落都有他们自己的故事。酸甜苦辣是无法避免的奋斗史，这就是我们爱的那个美丽的都市。在这里生活，处处充满精彩，每个小人物注定都不会平凡。即使再苦再累，也要拥有期待。房子一套套售出，不只是为了买卖。在你休息时，精神飞快抵达；在你无助时，给你一个温暖的家。虽然辛苦，可我们始终笑哈哈。这就是 C D， 是我们共同的家。在你休息时，精神飞快抵达；在你无助时，给你一个温暖的家。虽然辛苦，可我们始终笑哈哈。这就是 C D， 是我们共同的家。有事儿吗，姐？都到家门口了，怎么还打电话？我就是想来看看你。是潘桂宇让你来的？不是，是我自己偷偷跑来的，妈不让我来。是房贷还不上了吗？我很长时间都没给你打钱了。你自己不也扛下来了？我说过，今后的路要靠你自己走，我不会再给你钱了。姐，你误会了，我不是来找你要钱的，而且我现在打了两份工，房贷我自己能还。家栋来了，别在外边站着呀，有什么事儿进屋说。不是来要钱的，那你大老远跑来找我有什么事儿？妈病了，很严重味道还行吗？嗯，太好吃了。你不急，慢慢吃。要是不够的话，我再给你做。嗯，那就再来一碗吧。去看看吧，我不去。不到逼不得已呢
，家栋是不会亲自跑到上海来找你的。找我怎么样？说来说去就是来要钱的。硬的不行就来软的。我早就说过了，我和这个家没有任何关系了。你跟你说你家，你就是这个样子，又不是小孩子了，一时冲动，说一刀两断。就能把关系撇清了吗？打断骨头还连着筋呢。血缘这个东西呢，是不管你愿不愿意，你都必须要承认的。你是哪来的？你是谁？这是我刻在你身上一辈子的印记。现在潘桂宇生病了，他是真的需要帮助，真的需要钱。那家东不来找你，他找谁呢？不要和我提潘桂宇。是，我知道。潘桂宇他对你不好，从前都是他压榨你，逼着你要钱。可是你有没有想过，他这么做从来都是为了这个家，不是为了他自己啊？你看他现在生病了，他给你打过电话吗？家栋跟我说了，他病了一个多月了，可是他一个电话都没给你打过。你可以恨他，当然你也可以不管他。但是你有没有想过，如果他真的病倒了，那你爸那个状况谁伺候？家栋谁管啊？话说回来啊，你们老房家如果没有他，这个家真有可能会塌。几百公里都到门口了，进去吧妈，我姐夫来看你了。我呸！您别生气，您本来就身体不好，得心平气和。啊。思锦呢，她太忙了，我代替她来看看您。就两万块钱啊，是他给您的一点心意。
，忙着挣钱是吧？忙着挣钱，自己一个人在上海快活是吗？想躲我？有本事他这一辈子就别回老房间。别以为这小半年我没去看他，这事儿就完了。跑得了和尚跑不了庙，等我病好了，我去找他，我还能揍他。好，好，好。您现在是病人。还有啊，你这个女婿是真的是假的？真的，是真的。虽然还没有结婚，但我跟他说过。我非他不娶，这么重要的话，你跟他说有什么用啊？你得跟我说呀。是啊，这不话说到这儿了吗？你放心，我们结婚的时候，我会请二老的。房间多，这钱你留着。记住啊，房间的每一分钱都是你的。随时接受看房，并没有，我就是单纯的好奇。毕竟啊，有人曾经说过这样的话。哎哎哎，没有我卖不出去的房子。坏人，人生啊，就是在不断的对比当中寻求安慰的。如今连你房店长都这么不顺，我心里呢就舒坦多了。贱贱，这房太贱了。哈喽啊，这边是弯的。哎，梁子，梁嫂，啊，我起的鸟儿有活干呢。走，走。黄院长，别看了，别看了。我给你讲个故事，我让你也舒坦舒坦。哎，我呢，有个客户，女的，叫刘翩翩，大概是在，哎呦，大半年前了。我们约好了第二天去签合同，然后这个人。突然就消失了，先是电话不接，之后再打就空号了，至今音信皆无，怪不怪？哎，那你知道他们家在哪吗？啊！不要再出事情了，搞不好又是一套凶宅嘞！呸呸呸呸呸呸呸！你说的那个是恐怖片儿，不捣乱。即便如此呢，我还是坚持着每周多给他发一条微信。不过，那感觉就像是在跟空气说话似的。我有点快坚持不住了。这个刘片片啊，也不知是死是活。你说我还坚持什么劲呢？建哥，坚持，坚持。师傅，坚持。你们房产中介呀，这拼的就是这股子韧劲儿。对啊，但是宁兴那套房，我想了想。地段偏远，他还一分钱不肯降。王店长，这真是一块难啃的骨头啊！我有的是韧劲儿，可时间不等人啊！从宁兴交一箱金到现在，已经这么久了，再不签合同，万一房东不想卖了，或者再来个新的买家，横刀夺爱怎么办？还真有这个可能。哎呀，难呐！师傅，你有什么活你可以安排给我呀？我行，我坚持
回事啊？怎么那么严重？都住院了，急性肺炎。不过医生说了，要是不发烧呀，明天就可以回家了。夏也好，西西好。哎呀，西西可怜了，小姨几天不见你，看，小脸都瘦了，饿不饿呀？小姨给你带好吃的了，吃点东西吧。谢谢小姨。这碗可以用吧？啊，习惯了。住的实在是太远了，孩子每天不到五点多就起来上学，经常在路上睡着，经常感冒。他现在呀、啊，也越来越大了，我实在是抱不动他。昨天晚上。好不容易才把他弄到医院来的，四姐，我要是住的能离你近点就好了。我实在是没办法才给你打电话的，跟我就别客气了。西西，喝点粥吧，好吗？林心，有句话，我不知道该不该说。啊，你说，你的前夫永远是西西的爸爸，西西是有爸爸的。以后遇到这样的事情，你不要一个人扛，你应该让他管一管，这也是他做父亲的责任啊。哎，我说这个话，绝对不是把你往外推的意思。你有任何事情都可以找我帮忙，我随叫随到。他死了，不要这样说。毕竟是孩子的爸爸。你误会了，他真的死了。离婚后没多久，他突发性狗就去世了。不过说实话。他在不在呀、啊？对我来说都一样。离婚的时候我就想好了，我一个人带着西西。我就当，我就当他从来没在我生命中出现过。哎，呃，对了，四姐，呃，这几天。有人看我那房子吗？有人要买吗？回来啊！啊，回来了。西西的病好点了吗？哎，烧是退了，可孩子看起来面黄肌瘦的。我想跟你商量个事儿，可以。我还没说什么事儿呢，怎么就可以了？贴，贴钱吗？你怎么知道啊？因为我也是你的专心虫啊。林星的房子到现在都不能成交，主要纠结的是价格问题。我就想啊，我这佣金不要了，贴给他们。一个单亲妈妈带着孩子多不容易啊！而且你知道吗？西西的爸爸在他们离婚后不久就去世了，孩子没爸爸多可怜呀！我可提醒你了，这房子呢不是你主卖，你可以不拿佣金，但是呢，外高桥的房屋中介李小平他不能跟着白干啊！这个我当然懂。反正宁心还在我这里买房，两单生意，我少挣点就是了。你做出这么大的牺牲，你跟宁心说了吗？我当然不能说，他要知道我要贴钱，人家能同意吗？你真的是傻的冒泡。本身自己呢就是个穷光蛋，做个生意还贴钱，你贴得过来吗你？帮我个忙，拿个东西。我手势不方便，拿你帮帮我
，既然是做善事呢，也算我一份儿。李小平的通奸费，咱们出。真是个好人。因为事儿离单位太远了，所以没办法，没法主持。嗯，天恒，我给你介绍一下，这就是四锦，我之前的房子就是四锦帮我卖出去的。哎呦，你好，你好，你好，你好，你好！我听宁心说，您是在帮助他，真是谢谢了。你太客气了。这位是房东，你们好，你好，你好，来喝点水，好，谢谢啊。你觉得他怎么样？你男朋友啊？交往了一段时间，感觉还不错。嗯。还不错。哎，你还没说你的感觉呢？你觉得怎么样啊？关键是，他对西西怎么样？他对西西挺好的。咱先看。今天早上，他还送孩子上学呢。哎，四姐，我觉得我好像马上要转运了。我先是认识你，然后又认识他，我是不是马上就要摆脱霉运了？你呀，就要苦尽甘来了。嗯，一会儿和房东把合同过了吧。我男朋友说了，这个房子呀，他也愿意拿点钱。我回去跟他商量商量，就这两天，一定签。真为你高兴。这样，咱们两个人都合适。这样不合适吧？有什么不合适的？你就听我的吧，啊，没问题。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。Sorry。说好今天来签约的，这都过两个小时了。宁心和房东都没来，电话也都打不通。小区和门牌号是什么？星星小区，二号楼二零九。哎，查消防员信息，星星小区二号楼二零九。先别着急。呃，方院长，你别怪我乌鸦嘴啊，我觉得你可能被挑单了。哎，喂，你好，啊，是网签专员是吧？我是安家天下经营门店的店长余化龙。哎，我想查一下新兴小区二号楼二零九的买家是谁？师傅，房源已经撤销了。被挑单了，买家是宁心，中介是小红帽。他把我拉黑了，他为什么要拉黑我？
宁心在吗？谁是宁心啊？走错门了。你不认识我了吗？我带你们看过房的。我是静音门店的房思锦。我想找宁心聊聊。不是什么宁心，什么房思锦的，我不认识啊。宁心，你给我出来！出来！装什么缩头乌龟啊？你怎么来了？师傅，对待这种人，不能太客气。出来！干嘛？出来！你要干嘛？啊！你要干嘛？私闯民宅去啊！啊！不出来我就闯！试试！出来！我知道宁心在里面，你把他叫出来，我说几句话就走。有什么话，你说吧。你为什么要这么做？我们不是一直都好好的吗？我反省过我自己，我觉得我没有哪里做的对不起你啊。别绕弯子了，你不就是来要佣金的吗？说实话。这份佣金确实是我应得的，但如果你有困难，你可以告诉我，我不会问你要这份钱的。我告诉你，为了你卖房，我师傅没挣到这笔佣金，还添了五万块钱，你有没有良心啊？你等等，你为他卖房，你还贴了五万块钱？是的，谁信啊？我明白了。你今天来找我，就是管我来要佣金，还要让我补你五万块钱差价，对吧？我不是这个意思。我一直觉得，我和你在这个城市里都是异乡人，我们需要帮助，需要关怀。你比我更不容易，你还带着个孩子。我觉得我们之间的友情，比金钱更重要。我不明白你为什么要这么做。行了，你别说了。你是君子，我小人行了吧？把我说的一无是处，你就高尚了。别道貌岸然了，要钱就是要钱，佣金多少你说，我现在就给你。还有那五万块钱，我现在就拿给你，行了吧？钱本来就是我师傅的，现在给。别废话，现在给，马上给，听见没有？么现在给。五万块钱，什么五万块钱？对不起，我不该来。我跟你说了，别这么做，别这么做，你看看，就这么一个结果。我现在在他眼里成什么人了？不是，你在他眼里成什么人了啊？成什么人了？哎呀，哎呀，什么哎呀呀？你告诉我成什么人了？我说的没错吧？之所以他为你做了这么多事情，之所以他对西西这么好，哎，就一个目的，他就想要他那点中介费。现在怎么样？万万没想到，他居心叵测，他不但想要他那点中介费，还蹦出五万块钱的差价。我告诉你，亲爱的，如果我们不跳过他，直接找卖家，结果是什么？你知道吗？不但要付中介费，还要付五万块钱的差价。你付不付？你付不付？你就告诉我你付不付？嗯。你算算，亲爱的。咱们里外里省了多少钱？西西
，西西，放学了呀？西西，你看小姨包里有什么？你最爱吃的棒棒糖，小姨早就买好了，一直放在包里，都没机会给你。拿着吧。我不能拿你的东西。我妈妈说更不能吃你的东西。没事了，快回去吧。就是你教我的佛系啊！有什么不对吗？对啊，太对了！我现在就成为了你嘛。可结果呢？我来上海是干嘛的？是翟云霄派我来干掉你的，向你学习老洋房业务，缴枪在杀。我不但没有收拾你，还让你把我给收了。哼，我真是太天真了。遇见你以后，我以为整个世界都变好了，变友好了。我真觉得我原来那样挺好的。好了，放轻松，就在家里，有什么委屈你就说出来。再不行的话，你打我一顿，骂我一顿，只要你舒服就行。我想骂人，我特别想骂人。啊，我听着。我现在就是你嘛，可结果呢？农夫与蛇，中山狼，都让我给碰上了。谁是农夫，谁是蛇啊？你好好看看我的脸，你好好看看。好美啊！我脸上是写满了贪欲，写满了钱吗？没有啊，我再说一遍，真的好美啊！那天下着大雨，我看到宁心母女躲在 ATM 亭里面躲雨。我一下就想到了当年的自己，真的太无助、太孤独了。人是需要帮助的。在那个雨夜，我遇见了你。我也想像你一样，可以去帮助别人。我是真心实意对他们好，我对他们是真心的。我知道。我都知道，所以你在陪西西写作业、给西西讲睡前故事的时候，从来都不敢手机刷房源。你对宁心好，是带入了你自己；你对西西好，是可怜小时候的房思琪，所以你才会觉得特别的委屈，是这样吗？我不委屈。但我真的有点难过。我以前卖房子，只谈钱，不谈感情。唯独这一笔，我付出了真感情，却遇到了这样的暴雨。你瞎说！你跟江奶奶之间，难道没有真感情？你跟龚贝贝之间，难道没有真感情吗？这只是一个小插曲、小挫折。善良的、美好的东西，在这个世界还是占多数的。你看，你来上海一年了
，整个人都变得柔软了，善良了，更美了，也变得更女人了。啊，把委屈说出来就行了，不要再折磨自己了，更不要为了不值得的人去难过。等到有一天我要背叛你了，你再这样那也不迟啊，是不是？你也想背叛我吗？我跟你开玩笑呢。我不想开玩笑，不想开这样的玩笑。我现在已经看不清了，不知道什么是真，什么是假。你会不会背叛我？不会，永远都不会。发誓。你给我站着！你给我站着！你给我站那！你给我站那儿干什么呢？你问你话呢？说话？问你话呢？干嘛呢？我来结账。结上结什么账啊？把你们买房卖房该付的佣金打到这个账号上。这事跟你有什么关系？就是，我行不改名，坐不更姓。我姓楼，叫山关，字 Peter， 房四锦是我师傅。你们欺负我师傅没门儿，钱必须给。哎，你等会儿，等会儿，我没听明白，什么山关字 Peter， 什么什么乱七八糟的啊？你给我听好了，钱一分没有，要命两条，怎么着吧？你赶紧出去，不然我报警了。赶紧出去，报啊！赶紧报警，让警察来。谁他妈不打电话？谁他妈孙子？我们做中介的，虽然很辛苦，天天给人陪着笑脸，但是不意味着我们比人低一等。钱你打也得打，你不打也他妈得打。宁心，凯德大厦四楼上班吧。田恒，嗯，四 S 店做销售的。这些情况老子都清楚。我自我介绍一下，哥们儿十六岁，我坐牢，守管所待了三年，脾气不好，钱不打在卡上，老子什么事都能干得出来。你什么意思呀？你说呢？你做厨艺，我必须做食物。今天晚上之前。这笔钱不打到这个账户上，我不在乎，再多吃几年牢饭同志们，有一笔四万二的佣金打到了公司的账上，这谁的业务？我咋没听说呢？我师傅的，我的，什么佣金啊？宁心的，我帮你搞定了。啊？小兵，怎么搞定的呀？在热情友好的气氛中，进行了亲切的交谈。聊呗<笑>，长能耐了，老比。这不是跳单千千万，能追回来的极其个别。你这聊的很有技术含量啊，必须呢，就得学着点儿，看看人家。小狼，你怎么要回来的？师傅，你放心啊，我没动他们一根毫毛。
我就吓唬他了两句。你怎么吓唬他了？过程不重要，重要看结果。接个电话是吧？喂，许哥。哎哎哎，放心放心，准时到，准时到。只一。